السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نمشكر من يزيمغو نكم تكيا رحمة نعمان زيموينده كيونغوز وأمة أمباي سيو منجيني إلا نبونا متومي محمد صلى الله عليه وسلم سيكو نجيني أمباو تمفيكا كتكا إزي فيوانجا فيا ليلي مكورو كا روبن لنغو نمكسودي نكفيكشا كلمة الله إله إلا الله محمد رسول الله سيكو يتانو كتكا موزي متكوفو رمضاني E watu wamefunga saumu. Aya kaka wanakuita nani? Wananiita Lucas. Lucas. Yes. Ah mimi wananiita Salim. Muislamu lakini. We Lucas wewe dini gani? Mimi Mkristo. Asante sana. Swali yako injika kwa Uislamu. Swali yangu nauliza, hey. mbona Waislamu mwala ngamia? Swali yako nzuri sana. Kwa nini Waislamu mnakula ngamia? Tunaiweka Biblia kando tunaingia kwa Qur'ani. Kwa nini Waislamu wanakula ngamia? 22:36 Qur'an 22:36 Qur'an Muonyeshe vizuri ndio ajue kwa nini tunakula ngamia tena ngamia nyama yake ni dawa e, maziwa yake ni dawa ndio hivyo ehe na ngamia sikiliza kwanza Qur'an inaanza na ngamia ehe na ngombe na ngombe na mbuzi na mbuzi na kondoo na kondoo wa sadaka wa sadaka na na tumekufanyieni tume kuwa katika alama za dini ya Mwenyezi Mungu. Tunakufanyieni ngamia kondoo kuwa katika alama ya dini ya Mwenyezi Mungu. Teremka chini. E, dini ya Mwenyezi Mungu. Naam. Kwa hao mnayo khairi nyingi. Ehe. Basi litajeni jina la Mwenyezi Mungu Naam. juu yao. Ehe. Wasimamapo safu safu mnapowachinja. Sikiza tunaambiwa wakati ngamia wanasimama safu safu tunapowachinja tunataja jina la Mwenyezi Mungu. Alafu malizia sasa. Na. Eh. Wa 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 go wangukapo ubavu naam kuleni katika hao sikiliza Mungu anatuambia tukule katika hao that's why tunakula ngamia kwa sababu Mungu ametupa ruksa tukule katika hao ngamia mbuzi ngombe tukule katika hao wanapo tunapowachinja ndio tunawachinja tunakula kwanza watamu sana ngamia na ngamia ehe na mlishe hey. makafiri uh-huh. wanaoomba uh-huh. na wanao randa randa sikiza tunalisha watu ambao wanakuja kuomba na wanao rondea rondea maana yake wanao uh, omba omba tunawapatia wakati tunachinja unaona nyama tunachukua kilo mbili tatu tunapatia huyu tunapatia huyu na sisi pia tunakula tuna adhi, tunakula vizuri e, maana yake tena tamu nyama ya ngamia tena dawa dawa kifipi yani ni dawa maana yake kuna wanyama Mungu amewaumba ukizoea kwanza kunywa maziwa ya ngamia ni dawa ya tumbo utatoa ile uchafu yote iko kwa tumbo ona inatoka eh dakika moja mtusetie kidogo naona kanasumbuliwa hapa kwa sababu ni riski ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia lakini kuna watu walikuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia wewe unakula ngamia hali ya kuwa ati ngamia ni haramu lakini ngamia sio haramu ngamia ni halali tena inakubalika inakulua tena vizuri sana e, Quran 393 kama sijakosea nipigie fafanusi yake aone vizuri 393 inasema eh Mayahudi Mayahudi walimwambia mtume walikuja kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehe wewe hufati mwendo mwendo wa nabii Ibrahim walikuja wakamwambia wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam haufati mwenendo wa nabii Ibrahim ehe ingawa unajidai kuwa unafuata isipokuwa wewe unadai kuwa unafuata mwenendo wa nabii Ibrahim ehe Mbona unakula nyama ya ngamia? Unaona, wewe umetuuliza. Pia Muhammad alikuja akaelezwa, mbona wewe unakula nyama ya ngamia eh? Na Nabii Ibrahimu? Eh. Hakuwa kila nyama ya ngamia. Na wanadai atikuwa Nabii Ibrahimu hakuwa anakula nyama ya ngamia. Sikiliza sasa habari. Ndio. Ndio. Wanashutwa hapa. Wanashutwa hapa. Uh-huh. Wanashutwa hapa. Uh-huh. Kuwa hey. ni uongo huo. Ni uongo. Nabii Ibrahimu alikuwa kila tu vizuri ngamia. Ni uongo. Nabii Ibrahimu hakuwa ati hakuli ngamia. Alikuwa kila ngamia uh-huh. Na dalili uh-huh. ni hiyo Taurati wanayo wanayoifungua uh-huh. hiyo Taurati. Wanaambiwa dalili ni hiyo Taurati na wailete hiyo Taurati. Wafungue hiyo Taurati uh-huh. Wataona kuwa Nabii Yakubu. Nabii Yakubu ambaye alikuja akabadilisha akaitwa Israeli kwa sababu alikuwa anapenda kutembea usiku ambaye ni Israeli hey. 
si nabii Ibrahimu ndiye aliyejiharamishia kula nyama ya ngamia siki za ndiye aliyejiharamishia kula nyama ya ngamia mwenyewe nabii Yakubu sio Mungu Aha, kwa, kwa nafsi yake tena kwa nafsi yake bila hey. ya kulazimishwa na Mwenyezi Mungu unasikia nabii Yakubu ndio alikataa tu peke yake vyenye wewe unasema mimi sitakula nyama ya mbuzi wewe mwenyewe kwa nafsi yako lakini si kwamba nyama ya mbuzi ni haramu hapana ni halali Melewa. Melewa. Ni melewa. Le, lete swali. Mbona msile na punda pia? E, pun... siko pamoja. E, kula punda hukumu yake sijui kwa sababu hatujeelezwa. Kama tungeelezwa katika Qur'ani, tungekula kwa sababu sisi tunafuata Qur'ani. Uliponiuliza ngamia, nimekutolea kwa Qur'ani. Sasa punda haiko kwa Qur'ani hata nitakutolea tunaruhusiwa kula punda. Lau ingekuwa imewekwa kwa Qur'an ingekueleza na sina hukumu yake vizuri labda niangalie <laughs> Na wewe unawakula punda? Hapana mimi sikudi. Ah sasa mbona unatulazimisha tukule na hatujahalalishiwa hapa sijaona mahali imehalalishwa. Sasa sisi tumeambiwa tukule mbuzi. Tume, tumeambiwa tukule mbuzi, tukule ngamia na tukule vitu halali halali. Lete swali lingine. Mbona mnaenda cho na maji? Mbona tunaenda na cho na maji? Kwa cho na maji tunaenda kwa sababu ya usafi, tunapenda usafi. Sasa, sasa mukikula tena mnakula na huyo mkono ama mnatumia kijiko ama nini? Hapana tutumii kijiko. Kwanza ukitumia kijiko chakula itakuwa nzuri kwa sababu katika hizi mikono ukishika chakula hivyo kuna vitu Mungu ameweka katika mikono. Inaanza digestion na hapo kuweka kwa mdomo zinaenda zikiendanga. Na nipata vizuri eh. Ndio unaona tunashika tu na mikono vizuri tunakula na mikono. Tunakula na mkono wa right. Tunaenda haja na mkono wa left. Unajisafisha vizuri. Ukimaliza unaosha mikono yako na sabuni. Sasa yeah. eh unasema unakula na mkono wa right. Yeah. Kwa sababu ndio tumefunzwa na katika Uislamu, tumefunzwa katika nidhamu ya kula ni mkono ya right. Iwe machungwa, iwe miwa, iwe kila kitu. Unakula si lazima ukikata sasa si lazima utumie mikono sasa yote. Ah, sikiza. Maji. Sikiza. Nimekuambia chungwa right. ukichukua ukate ushike lakini kuweka kwa mdomo unakula na mkono ya right. Na nipata vizuri. Hiyo ndio tume ukikula na ref haijaruhusiwa katika Uislamu. Ni makosa. Na nipata vizuri. Kula una mkono ya ref, tunakula na right. Kwenda kwa haja na maji ni usafi kwa sababu ukiona mtu haendi kwa haja na maji, angalia nguo yake ya ndani iko na uchafu kwa sababu tisho imalizi uchafu, tisho inabakisha uchafu. That's why una, unaenda ukioga mwili unaosha hiyo sehemu ama unaachanga hiyo sehemu hivyo. Hapana wewe siache. Na unapoosha unaiguza uguzi. Unaiguza. Alafu Unatumia hiyo si unatumia hiyo kitambaa yenye unachosea nayo. Ala unaoshanga na gunia huko huyo sina mkono. Nyinyi <laughs> <laughs> wateni mchezo. Kwani mnaogopa mili yenu? Chakula ile ile haja kubwa. Unajua nyinyi uanga mnanishangaza. Haja kubwa ni ile chakula umekula imekuwa digested. Ikiwa digested inakuwa waste. Hiyo hiyo ndio inakuwa haja kubwa. Ile ulikuwa Sawa, ile ulikuwa unakula ikiwa tamu ndio eh, inakuwa west. Sasa ikitoka ni vizuri usafishe hiyo sehemu, alafu unawe mikono vizuri na sabuni uende shughuli zako. Lakini ukiacha kukiwa na uchafu, ukitembea, upatikane na friction, alafu nguo ya ndani itakuwa ukienda kutoa unasikia harufu. Yani kwa sababu ulitumia tisho, yani inafaa utumie maji. Unanipata vizuri? Alafu unatumia tisho. Ni e balaa sana. Sikiza Qur'ani nasemaje? Tano sita Qur'an. Inafaa utumie maji na Biblia inasema utumie maji. Sikiza habari? Tano ndio hii. Tano sita, sita Qur'an. Enyi mliyoamini? Enyi mliyoamini. Mnaposimama ili mkasali? Mnaposimama ili mkasali? Basi, hey. osheni nyuso zenu uh-huh. na mikono yenu uh-huh. mpaka vifundoni. Uh-huh. Na mpake vichwa vyenu uh-huh. na osheni miguu yenu uh-huh. mpaka vifundoni uh-huh. na mkiwa na janaba na mkiwa na janaba basi ogeni asanti na mkiwa wagonjwa hey. au mumo safarini hey. au moja wenu hey. ametoka choni unasikia ukitoka choni utumie maji ndio usafishe sehemu iwe safi na bibilia kuna mahali bibilia wa tisa kumi wa ibrania ala hivi unaenda tu hivi hivi na mikaratasi ati ati hiyo sehemu ati uguzangu unaosha na gunia gunia itakutola nini utapata shida bana yani unasugua na gunia gunia ukisugua hiyo sehemu itaharibu bana inatakana unaosha vizuri na mkono bana ala tena sehemu zote mbili ziwe safi maji safi 
Bwana mwaogopa maji? Atena, na maji ndio usafi. Kwa nini mwaogopa hivi maji bana? Mnatumia gunia. Mnatumia nga gunia? Eh. Yeah. Eh gunia bana itaari. Eh nyinyi wa Kristo bana. Ni wa Kristo mna maneno. Gunia itakuharibu hiyo sehemu. Hiyo hiyo sehemu itaki gunia. Hiyo sehemu itaki gunia bana. Hiyo sehemu itaki gunia. Hiyo sehemu inataka maji. Na nipata vizuri eh. Unaosha na maji na mkono vizuri unaondoa hiyo nini? Ah sikiza habari. Tisa kumi wa Ibrania. Tumalizane naye kwanza. Wewe na anasema gunia na tushi ni sawa tu. Eh. Uh, inasema hivi. Eh. Uh-huh. Utapasuka pasuka wewe shauri yako. Inasema hivi. Uh-huh. <laughs> eh tisa kumi kitabu cha Waebrania inasema. Naam. Kwa kuwa uh-huh. ni sheria. Uh-huh. Ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Sikiza hii ni sheria ya mwili sio ya kiroho hapana hii ni mambo ya kimwili eh. Uh-huh. Vyakula hey. na vinywaji. Mwili inataka chakula na ikila chakula unaenda haja kubwa na ukinywa kinywaji unaenda haja ndogo unatumia sehemu mbili au utumie sehemu moja. Sikiza habari. Na kutawadha. Na kutawadha unajua maana ya kutawadha? Kutawadha hapana. Hebu muonyeshe hapo nyuma kutawadha nini? Kutawadha? Eh. Hey. Kuingine? Eh. Hey. Kuingine. Muonyeshe nyuma kutawadha ni nini? Hajui kutawadha ndio hajui kutawadha kuingine na kuingine ni wapi? Eh. Hey. Ndio nataka aone kabisa na mchezo na mambo zetu. Eh hey, asiseme. Tawadha T muangalie T neno tawadha maana yake ni Angalia hapa uh-huh. Tawadha hey. nawa hey. oga hey. mbele ya kusali Kumbe kutawadha ni kuna kunawa Na unaambiwa na kunawa kuingine na kuingi na kuingine Kumbe kuna gedhorai na kuna hapa re So ukienda kwa choo inabidi unabeba ma Maji Ili utawadhe kidhorai na unatawadha wapi Ruben Ruben Maana yake unatawadha haja kubwa na haja ndogo. Maana yake sehemu mbili zinatokea uchafu, Ifo zote ni uchafu. Nyinyi mnaosanga sote. Eh tunaoza sote zinakuwa safi bana. Allah, hivyo unakaa na uchafu bana. Kwa sababu mkojo, sikiza. Bana hiyo si hiyo tunafanyanga tu hivi tu. Ah, sikiza habari, sikiza kaka. Tulia, ukifanya hivi ndio unaona acha nikufunze kitu. Ukienda haja ndogo ufanye hivi, urudishe ile kitu yako, unaona katika suruali yako ya ndani pale mbele kuna matone yanaendelea kutoka kwa sababu haja haikuwa imemalizika, inafaa unachuchuma, ndio haja yote inatoka, alafu unaosha na maji. That's why unaweza chukua nguo yako ya ndani ukanukia ukasikia ikinuka mkojo, ukashangaa mimi ni mtu mzima. Mbona suruali yangu ya ndani inanuka mkojo ni kwa sababu wewe ukienda haja unaenda unatafuta mahali kuna kikingi hivi unakaa hivi unafanya char, ukimaliza unafanya cha cha cha, unarudisha ukirudisha haja inaendelea kutoka. Unafaa utulie haja yote itoke. Sasa for example Arafu uoshe na maji sio hiyo kitu inakaa ikiwa chafu For example hata wewe ukikaswa tuseme saa hii mm. eh lazima utumie maji maji unatumia labda iwe sehemu hakuna maji ndio inaitwa dharura saa hiyo kuna design utaambiwa kama ni tisho utajiguza na tisho alafu ukifika sehemu iko maji utumie maji kuna kitu inaitwa emergency eh Emergency doors si unaonanga hata kwa nyumba inajengwa una, hata kwa gari unaambiwa in case of accident unaweza pitia hapa lakini jaribu kupitia gari kama ijaanguka utapelekwa police station na ustakiwe. So hiyo ni emergency. Kama hakuna maji utatumia nini? Lakini ndio hivyo maji inapatikana sehemu nyingi. Alhamdulillah tunashukuru Mungu. Lakini sehemu hakuna maji kuna vyenye tunaambiwa tutumie, tufanye, tutafanya namna gani. Lakini maji ni usafi. So msiogope maji sana. Sijui mbona mwaogopa ogopa maji. Maji usafi tu. Eh maji mwaogopa maji kwa nini maji ni usafi bana wengine wanasema maji ni yakunywa maji ni yakunywa maana yake hawaogi eh Ay, sasa kama uogangi bana si utakuwa unanuka sasa <laughs> wachana na hao zungumzia kuhusu wewe <laughs> mimi sitaki uende kwa watu wengine nataka uzungumzie kuhusu wewe hivyo <laughs> unakula nguruwe eh nguruwe nakula eh unaadhibu vizuri Yeah. Sikiza vitabu vinasemaje kuhusu nguruwe? Sikiza Qur'ani kwanza. 645 Qur'ani. Yes, 645 Qur'ani. Eh, pole kwa kukula nguruwe bana. Uwe. Unakula kukula nguruwe bana. Sikiza habari. Sisi sikiza kwanza. Angalia hapa. Sema. Sioni angalia hapo. Sema uh-huh. sioni katika yale niliyofunuliwa mimi sioni katika yale niliyofunuliwa mimi niliyoletewa wahi uh-huh. sioni kitu uh-huh. kilichoharamishwa kuwa mlaji kila isipokuwa kiwe uh-huh. ni mzoga sikiza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema haoni katika yale aliyofunuliwa aliyoletewa wahi kitu kimekatazwa isipokuwa kiwe ni mzoga unajua mzoga we 
mzoga eh yeah, hapana mzoga ni kama kuku umepata imekufa na ujui ni nini ilisababisha ile kuku ikufe haufai kula umepata ngombe imekufa haujui nini kilichosababisha ile ngombe ikufe haufai kula kwa sababu inawezekana ni maradhi au labda kangatwa na mnyama ambaye akona sumu na we ukala ile sumu ikaingia katika mwili wako ikakuadhiri so tunakatazwa kula wanyama waliokufa bila kujua sababu yake umeelewa uwezi kula ngamia yenye imekufa wewe uwezi kula umepata imekufa uwezi kula ni haramu mpaka uchinje wewe mwenyewe ichinjwe kama ijachinjwa hata kama wanachukua uwezi uwezi fanya kitu kwa sababu watu wanafanya utafanya alafu ikuletee madhara na nipata vizuri so tumekatazwa mzoga malizia au damu inayomagika au damu tumekatazwa kunywa damu wala kula damu ehe au hey. nyama ya nguruwe au nyama ya nguruwe tunaambiwa tusikule nyama ya nguruwe malizia ni kwa nini kwani hivyo hey. ni uchafu unasikia kwani nyama ya nguruwe ni uchafu hivyo wewe unaamini biblia hmm? biblia unaiamini eh askiza biblia nayo inasemaje 11:7 kitabu cha walawi eh hey. 11:7 hey, mambo ni ya walawi 11 aya 7 inasema hey. aangalia hapo baba muonyeshe kwa uso yake aone Anaamini Biblia paka amevaa msalaba. Eh naona amebeba msalaba tena siju ni ya silver. Ya yeah, silver eh, Inasema hivi angalia yeah. hapa. Na nguruwe, na nguruwe kwa, kwa sababu yeye anazo kwato. Kwa sababu huyu nguruwe anazo zile kwato, ana zile hooves katika miguu yake. Eh yeye yeah, yeah. hey. Na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato ni mwenye miguu ile pasuka kati. Lakini hachewi lakini nguruwe hana kitu inaitwa chewing card. So nguruwe ni kama binadamu. Binadamu hana chewing card. Mbuzi ana chewing card ukienda kwa ngombe hivyo wana chewing card. Lakini nguruwe ni kama binadamu akipakia amepakia. Malizia. Yeye nguruwe hey. ni najis kwenu. Uh-huh. Msile nyama yao. Uh-huh. Wala hey. msiguze mizoga yao. Kwa nini? Hawa nguruwe hey. ni najis kwenu. Nasikia. So sio mimi nimesema. Biblia ndio imesema. Biblia ndio inasema usikule nguruwe. Kama unakulanga una. Sasa kama wewe unakula, unaipinga Biblia. Na ukikula ukisema utaendelea kula. Mungu anasemaje 65:4 Isaya? Angalia Isaya. Sikiza habari. Yes, 65 aya 4 inasema. Haya. Mambo ni ya Biblia. Angalia 65:4. Ukikula nyama ya nguruwe tu, makao yako ni motoni. Inasema hivi. Uh-huh. Watu was angalia hapa. Watu wasemao hey. simama peke yako. Uh-huh. Usinikaribie. Eh 65:4. Oh, Tulia tu pole pole. Wake, waketio kati ya makaburi. Naam. Na kulala katika mahali pao pasiri. Uh-huh. Walao nyama ya nguruwe. Asanti. Na mchuzi hey. wa vitu vichukizavyo. Uh-huh. Vitu vichukizavyo. Uh-huh. Huu katika viombo vyao. Watu wasemao. Watu wasemao hey. simama peke yako. Uh-huh. Usinikaribie mimi. Kwa nini? Kwa maana hey. mimi ni mtakatifu kuliko wewe. Watu hao wanaokula nguruwe? Watu hao hey. wanaokula nguruwe. Hey. Ni moshi pwani mwangu. Uh-huh. Moto hey. moto hey. wakao mchana kutwa sasa Mungu anasema ukila nguruwe we ni moto we ni moto sio mimi ah so wachana nayo walaba ina faida kwa nini usikule mbuzi mbuzi zimejaa kuna kuku kuna, kuna, kuku, kuna, kuna samaki kuna, kuna ngombe hizo zote tu wala eh lakini wachana nguruwe kwa sababu nguruwe Mungu ndo amekata sio mimi lakini kama wewe unataka kupingana na Mungu basi endelea maana mimi sija kuumba Mungu ndo amekuumba na ukisema mimi nakupinga we Mungu basi ndio hivyo lakini Mungu kuna sheria zake ameweka. E, kila mahali kuna sheria Mungu ameweka kwa wanadamu ili wazifuate na wale watakaofaulu ndio Mungu anasema hawa ndio watakuwa wamefunzu. Maana yake wataingia janna au paradise. Lakini lazima uwe Muislamu ndio uingie paradise. Imewekewa masharti. Lete swali lingine. Swali la mwisho. Mbona mwafali ya kanzu na hii kilembe hii kakakofia? Kwa nini tuwavaa kanzu na tunavaa kwa sababu ni mavazi ambayo manabii walikuwa wakiyazoea na ilikuwa ni sunna ya nabii. Manabii walikuwa wanapenda kuvaa kanzu, ilikuwa ni sunna. So une, ukivaa kanzu o, ni nzuri sana. Kwanza hususan ukipata ya white pia ni nzuri zaidi, ni sunna. Na tunavaa kwa sababu 16:4 sikiza pia kitabu chako kinasemaje kuhusiana na kanzu. Sikiza vizuri. Kumbe uamini Biblia ndio maana uvai. 16:4 inasema hivi 
Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Tena sikiza, atavaa kanzu takatifu ya kitani, ehe. Atakuwa na zile siruali za kitani eh. milini mwake. Asante. Atafungwa eh. ule mshipi wa kitani. Ehe. Naye eh. ataivaa eh. ile kofia ya kitani. Ehe. Hayo ndio mavazi matakatifu. Nasikia vizuri, eh? So ndio tunavaa kwa sababu tunaambiwa mavazi matakatifu. Sasa wama pasta wanafalia suti wako na makosa. Ah sijajua lakini sijui wamejifunza kwa nabii gani. Kwa sababu manabii hawakuvaa uh, suti. suti. Manabii wengi walikuwa wanavaa kanzu. So kama wanadunga suti zao haina makosa. Wacha tu ni starehe zao tu wako nazo. Oh. Oh. E, wao wanapiga tu starehe zao. E haina shida. Manake mavazi kuna yale yamekatazwa mavazi ambayo yanaonyesha uchi yako au ndio yanakatazwa. Sawa eh? Lakini mavazi ambayo unajistili uchi yako yanakubalika. Mavazi madamu yana stili uchi yako. Eh. Na mbona mwatoa viatu mkiingia kwa Asante sana. Ah kwa nini tuatoa viatu tukiingia kwa msikiti 20 11 11 eh, kitabu cha Qur'an. Alafu ah, umerudi ah, sana hivyo kwa nataka urudi hivi. Ah mimi sijasonga niko hapa eh. Ah haina shida eh. Sikiza 20 11 Ishirini kumina moja inasema Nataka umuonyeshe vizuri ndo ajue yeah. Alafu tuingie kwa kaka Naona na maswali yeah. mengi sana leo mengi sana. Maswali hey. ya kwa mengi ah, Kumbe mchungaji yu wapa ah, Siku muwana ba Sikiza habari ishirini kumina moja Basi uh-huh. alipofika Uyu ni Musa uh-huh. Basi uh-huh. alipofika uh-huh. Akaitwa ewe Musa Akaitwa ewe Musa uh-huh. Bila shaka Bila shaka Mimi ndiye mola wako Mwenye simgo na muambia kwa hakika mimi ndiyo mola wako uh-huh. Basi uh-huh. vua vya tuviyako uh-huh. Vua vya tuviyako Kwa nini Hakika wewe uh-huh. Uko katika bonde takatifu la tuwa Unasikia Anambua tuwe viatu kwa sabu wako katika bonde takatifu la nini La tuwa Sawa. Sehemu ambayo unaongea na Mungu wako ni sehemu takatifu. takatifu. Sawa? Yeah. Lakini kuna baadhi ya watu hususan wachungaji wengine wanakuambia ati unatoa kiatu ya roho. Roho haivaangi viatu. Sawa? Eh? Kinachovaa viatu ni ni miguu. Migu. Sio roho. Ah ah. Miguu ndio yavaa viatu. So unatoa viatu vyako kwa sababu sehemu unaoenda ni sehemu safi unaongea na Mola wako, ni heshima kumheshimu Mungu wako. Hivyo ukiitwa state house sahi. Utaenda kuingia ingia hiyo state house huko ndani na kuna mikeka na viatu. Na labda ni sehemu ambayo unaona nani amekaa pale. Na umegonga gonga kwa ofisi yake. Unaona viatu vimekaa pale. Si unatoa unakuwa na heshima. Yeah. Eh. kwa sababu unaona ule sasa president na Mungu ni wapi na wapi? Mungu ni zaidi. So ukienda kwa Mungu unajisafisha mwili wa nje na unajisafisha mwili wa ndani. Unazungumza na Mola wako. So inakuwa ni heshima ya kuongea na Mungu. Na pia kuna mabwana hapa waliambiwa pia wavue viatu 5:14 kitabu cha Yoshua. Ye mambo ya Yoshua 5:14. Sikiliza habari. Yoshua, Yoshua, Yoshua. Eh. 5:14 kitabu cha Yoshua tu unatoka eh kumbukumbu la Taurati unaingia Yoshua. Sikiliza habari. 5:14 E mambo ya Yoshua 5:14 inasema. Eh. Haya angalia huko Yoshua aliambiwa aje. Pate vizuri. Aja aja javua viatu ya rohoni. Ah, roho haivai kiatu bana. Kisikia ati unavua yani roho yako itavaa kiatu namba ngapi? Itavaa tisa ama sita. Mguu ndio inavaa. 5:14 kitabu cha Yoshua. Akasema. Uh-huh. La lakini nimekuja nimekuja sasa niliamiri wa jeshi la Bwana. Asante. Yoshua hey. akapomoka kiuso uso hata inchi. Yoshua akapomoka kiuso uso hata inchi naye akasujudu. Naye Yoshua akasujudu maana yake kaguzisha paji lake la uso chini. Uh-huh. Akamuuliza. Akamuuliza. Bwana wangu. Bwana wangu. Aniambia nini mimi mtumishi wa Anauliza mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu ananiambia nini mimi mtumishi wake? Huyu amiri wa jeshi la Bwana hey. akamwambia Yoshua, akamwambia Yoshua, e, vua viatu vyako miguni mwako. Vua viatu vyako sio rohoni. Ah ah. Amesema vua viatu vyako miguni mwako. Malaika anajua kuna miguu na roho. Kwa kuwa hey. mahali hapo usimamapo hey. ni patakatifu. Unasikia? 
anaambiwa avue kwa sababu anasimama sehemu takatifu sikia kama alifanya hivyo Yoshua hey. akafanya vivyo hivyo Yoshua akafanya hivyo maana yake akavua viatu vyake kwa nini ako sehemu anayozungumza na Mungu Nimeelewa Hauna swali lingine eh, kuna hiyo kamkufu waorio wanapebanka sijui hmm. kanaitwa aje inaitwa tasbih tasbih sio lazima haijawekwa ulazima katika Uislamu hiyo mm -mm. wazee wengi ndio wanatumia kwa sababu ya kusahau memory ukifika memory. miaka 70 hivi memory uanga inaenda ikipotea huwa tunahesabu na mikono kama unasema subhanallah unahesabu na mikono unajua unaona sasa ukiwa nini unajua kabisa hapa nimehesabu ama unahesabu na kidole 1 2 3 4 hey, 5 unajua ni 5 1 2 3 4 5 hey. unajua ni kumi unaona eh? so ukitumia mikono unajua hesabu haraka na nipata vizuri eh? lakini kwa sababu ya wazee kwenda saa zingine wanasahau kwa sababu ya ule uzee ama una habari hata wewe ukifika Mungu akikujalia ufike hiyo miaka huo unaanza kusahau mambo memory inapotea that's why wanatengenezewa hiyo ili akihesabu anajua subhanallah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar. anajua amefikisha ngapi na amebakisha ngapi unaona ni kwa ajili ya wazee lakini sio lazima haiko lazima katika uislamu sawa swali lingine swali lingine imepotea kiasi imepotea kiasi mimi na swali mbili kwako penda nijue alafu wewe umeuliza nyingi kwa nini wewe ni mkristo eh yeah. kwa nini wewe ukachagua ukawa mkristo jona <laughs> mimi ni kwa baniani mimi nilisaliwa nikapata wanaenda ukilisto oh wewe umezaliwa ukafuata wazazi qurani mbili mia sabini kumbe wewe ulizaliwa tu ukafuata wazazi Unaona? So wewe hauko katika Ukristo kwa ajili ya kujua. Unaona? So sa, sasa unaona sasa maskini ya Mungu. We you are just innocent inheritor. Ali, waja tu utakuja kwa huyo. Eh 270. Nakuja kwa mmoja baada ya mwingine. Swali moja moja, usiwe na wasiwasi. Nakuja kwa huyu, alafu nakuja kwa mwingine. Hakuna shida. Swali moja moja. Tunaulizana ili tuelewe. Eh? Na wanapoambiwa sisi tunakuambia Fuateni aliyoyatirimsha Mwenyezi Mungu. Sisi hatukuambii ufate uliopata nayo wazazi wako hapana. Tunakuambia ufate aliyoteremsha Mwenyezi Mungu eh. Husema? Hey. Bali tutafata yale tuliyowakuta nayo baba zetu. Watu wanasema tutafuata yale tuliyokuta nayo baba zetu kama we ulifuata wazazi. Sikiliza Mungu anakuja. Je, hey. hata kama baba, baba zao? Hey. Walikuwa hawafahamu chochote uh -huh. wala hawakuongoka hey. watawafata tu Tunaulizwa swali kama babako au wazazi wako hawaku wanajua chochote wewe utaendelea kuwafuata tu Wao hawakujua njia ya kweli ni gani hawakufuata ukweli mahali uliko wewe utaendelea kuwafuata tu blindly Hapana Sasa wewe inafaa tuchukue decision yeah. yako na nipata vizuri na that's why unaona ni ngumu sana nyinyi wa Kristo kuchukua mtoto kwenda kumfunza Biblia kwa sababu mnaiogopa mnajua hapa hapana lakini waislamu tunachukua watoto wanafunzwa Qur'an ili ajue maneno ya Mungu kabla hata hajaingia shule awe asa ajue maneno ya Mungu ili akiingia kwa shule asiwe anajua shule kuliko Mungu wake kwa sababu mwisho wa shule atamrejea Mungu wake ishi utakavyoishi ako wapi nabii Daudi amekufa ako wapi nabii Ibrahim amefariki ako wapi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefariki manabii wameondoka watu wema wameondoka watu wabaya wameondoka hata mimi na wewe tutaondoka tu so lazima ujue njia ya Mungu ni gani uifuate mapema usipelekwe na hawaza nafsi yako tu mahali unataka pana kaa chini angalia vizuri angalia mahali unakoenda sio unapoulizwa unasema mimi nafuata tu wazazi wangu hapana wazazi wako wanaweza kuwa hawako wanajua inafaa we ujue mahali unakoenda njia ambayo unaoenda ni gani Unapata eh yeah. so karibu katika Uislamu 626 Qur'ani karibu kaka Njoo sasa nafasi Eh nafasi ah usiondoke na ata kutolea hii moja tu karibu 626 Qur'ani 626 inasema Eh angalia baba Nataka umuoneshe hiyo moja akiona na hiyo msalaba tungeguza pia kwa sababu unabeba ni alama ya laana hiyo Waje kwanza usiondoke wewe ndio nakuja kwako. Nataka nikuonyeshe pia. Wewe hujabeba wewe ndio amebeba msalaba. Tena ya silva. Ningeiguza tu. Eh, na nataka na akuje hapa hata yeye. Anakuja hapa kwanza atuambie sadaka nani alimwambia achukue kwa watu maskini. Nataka kujitajirisha bure hapa akiwa peke yake. Dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Unasikia Uislamu ndio dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Sawa eh? 
so karibu katika Uislamu. Hakuna membership card wala nini. Unakuwa Muislamu unatamka shahada, unakubali Mungu ni mmoja hakuzaa wala hakuzaliwa. Na unakubali Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, sawa eh? Na hii ni alama ya laana. Na ndio unaona kuna makanisa wameepuka kuvaa hii msalaba. Kwa mfano Tulia. Wakatoliki wakatoliki wanavaa. Nimekwambia kuna baadhi ya makanisa wameitoroka msalaba. Kwa mfano SDA wametoroka msalaba kwa sababu wamejua ni alama ya laana. Hata kanisa yao wameondoa msalaba. Hata SDA akikufa hawezi wekewa msalaba kwa sababu wasaa gundua hii ni alama ya laana. So sio vizuri kuiweka kwa shingo. Na wewe umebeba. Alama <laughs> Usibebebebe hivi. Unajua wachungaji wengi hawezi kukueleza. Wanakuficha. Sawa eh? Karibu acha tumsikie kaka naye. Wana kuita nani? Wananiita ghetto president eh. Ai 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 ai, udio ghetto president. Ghetto president. Ai ai ai, kumbe siku hizi amebadilishwa eh. Ghetto president eh. Yeah. Mimi Muislamu, wewe ghetto president? Ah uh, mimi Mkristo. Haya auliza swali ya kwanza ungependa kujua kuhusu Uislamu. Ah uh, mimi nauliza wewe. Aha. Uh-huh. Yesu alikufa ama ali Yesu alikufa ama Yesu alifufuka? Asante. Qur'ani 4:57. Saba. Saba. Muonyeshe hapa aone. Wewe <coughs> ukiuliza swali naenda kwako direct. Hamna anga kupiga kona sisi waislamu. Alhamdulillah. Yaani wewe unataka mwingine akufe na wewe utaki kukufa? Na wewe kwa habari. Inasi angalia Qur'ani eh. 4:57. Qur'ani 4:57. Rais wa ghetto unasikiza? Na kwa ajili ya kusema kwao. Na kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemua Masihi Isa mana wa Mariamu. Kwa sababu walikuwa wanasema wamemua Masihi Isa Ibn Mariam. Uh-huh. Mtume wa Mungu. Tena Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu eh. Uh-huh. Hali hawakumuua. Sikiza. Hali hawakumuua wala hey. hawakumsulubu. Wala hawakumsurubisha kama hawakumuua na hawakumsurubisha kuliendaje malizia? Bali walibabaishia mtu mwingine wakadhani nabi Isa Malizia na kwa hakika wale waliohitilafiana katika haki hiyo ya kumuua nabi Isa hey. wamo katika shaka nalo jambo hilo la kusema hey. kauawa ukisikia mtu anasema Yesu kauawa ako na shaka kusema Yesu kauawa Malizia wao kabisa hawana yakini juu ya jambo hili Sikiza wao kabisa hawana yakini juu ya jambo la kusema Yesu kauawa Malizia la kwa kweli wamemua nabi Isa. Malizia. Ispokuwa hey. wanafata dhana tu. Hey. Na kwa yakini. Uh-huh. Na kwa yakini. Hey. Hawakumua. Na kwa uhakika hawakumua Malizia. Bali hey. Mwenyezi Mungu. Hey. Mwenyezi Mungu hey. alimnyanyua kwake. Bas ndio hiyo. Hiyo ndio imani yetu. Tunaamini Mwenyezi Mungu alimnyanyua kwake. Kulikuwa na majambazi wanaweka hila kumuua akiwemo mmoja wao shetani. Na shetani angefaulu basi angekuwa na wafuasi wengi sana wangesema Yesu ameuawa Mungu akanusuru akamnusuru nabii wake kwa sababu Yesu alienda akaomba saba saba mathawi nasema ombeni mtapewa alienda akaomba akaambia Mungu niondolee kikombe hiki basi Mungu akamuondolea eh swali yangu ni kuna tatu swali ya, ya kwanza hii dini yenu eh Oria na skianga lazima akuwe na bibi sita hata kaa kwa dini ukweli uongo kwanza hii dini yetu sio dini ya oria sawa eh hii dini ya uislamu ni dini ya watu wote kwa mfano kwa mfano mimi ni mu, mimi ni kikuyu sawa mimi ni mkikuyu kutoka Kiambu naitwa Sali Mgogi wa Nyoike sawa eh tuna wamasai huyu ni muluya ni mundu kumundu na waluya ni wengi wa Islamu. Hata unajua ukienda Mumias unakaa kama uko Saudi Arabia hapa Mumias. Unaona ukienda Jaluoni, wajaluo ni wengi wa Islamu. So Uislamu ni dini ya kila mwanadamu. So katika Uislamu je kuna ruhusiwa kuoa bibi zaidi ya moja? Naam, ni kweli lakini kwa masharti fulani 4 moja ine tatu Qur'an. So atunisa. Sikiza habari wewe. Sio unaenda kuoa hivi na una uwezo Ati wewe unaoa bibi wawili na una uwezo hata ule mmoja umeshindwa na yeye alafu unaongeza wa pili aliyekuambia nani na kuna masharti na wewe mwenye tuktuk na wewe mwenye una nguvu Mfuku. tena nguvu mfuko una uwezo una uwezo wa kukimbia wewe <laughs> sikiza habari kuna masharti inasema hivi ina ina tatu Qur'ani ina tatu Qur'ani inasema na kama mkiogopa kutowafanyia uadhilifu mayatima ukiogopa kutowafanyia uadhilifu mayatima mayatima ni wale ambao hawana baba hawana mama wanu watoto wamefiliwa ama baba amefariki amebaki na mama tu anaitwa mayatima pia Aha. 
basi hey. ogopeni vile vile uh -huh. kutowafanyia uadhilifu wana, wanawake ogopeni vile vile kutowafanyia uadhilifu wanawake usichukue wanawake alafu ukawatesa Mungu atakuchoma nasikia eh? ogopeni vile vile kutowafanyia uadhilifu wanawake malizia basi hey. oweni hey. oweni mnao wapenda katika wanawake tena usilazimishwe we owa unayempenda yani ukiona ile figa kuna wale wanasema American height yeah. yani akienda ni kama anarudi anaitwa American height unanipata vizuri eh? kuna wale ambao wanaitwa nini tractor wale wafupi wa nono unanipata eh? yani we ule amekupendeza owa katika ule amekupendeza sawa eh? lakini usifanye fanye zina sikiza habari Eh, hey, madam mtawafanyia insafu. Madamu mtawafanyia insafu. Usiangalie huko nyuma, eh? Wawili, tena unaambiwa unaanza na mathna wawili kama uko na uwezo, eh? Hey. Hey. Au watatu, au unaoa watatu, au wanne tu. Au wanne tu, malisia Basi mkiogopa hamwezi kufanya uadhilifu? We ukiona we ni tuktuk wewe kufanya uadhilifu? Basi hey. oweni mmoja tu. Basi Qur'ani nakwambia uoe bibi mmoja yeah. peke yake. Kama we unaona mimi siwezani na wawili. Kuliko uende uzini uletee bibi yako ukimwi. Naambara vizuri. Au uende uzini uzae huko nje. Wakati utakufa tunataka kwenda kukuzika bibi anaenda pale kotini anaweka injection. Anasema uwezi zika huyu kwa sababu niko na watoto wake. Inakuwa ni mvurutano hakuwa anajulikana lakini yako na watoto wako ikienda DNA wanaonekana watoto ni wako sasa badala ya kuficha ficha hivyo kama uko na uwezo weka wazi kama una uwezo kaa na kangapi moja 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 eh kwanza wewe unasaidi wawili naona hivyo eh ndio uachane na mambo ya kamnyweso na nini hizo aya mimi na swali mbili lete hiyo swali mbili tunajivunia ukristo sababu Yesu alifanya miracle kadhaa si ndio wanaume miracle sababu Yesu alichukua mikate mbili na samaki wa ngapi pasta watano akalisha wanaume wote nchini Kenya wapi Koran inasema wanasema ala alifanya miracle miracle ya pili Yesu alichenchi water into wine hapo kwa Biblia nataka unioneshe nini ilichenchiwa asan ah tulia Ah wewe kama uko na swali utakuja. Ah tulia. Kama utaswali utakuja. Ali, Ali. Ali, tulia. Wewe umeuliza swali. Goja. Ali, Ali Unauliza hivi, unauliza hivi. Eh wapi katika Qur'ani ambapo miujiza imefanyika si ndio hiyo wewe ukasema Yesu wenu Yesu ambao unasema ni wenu amebadilisha pombe akaleta ni wine yani alijadilisha maji akatengeneza pombe na ndio na wewe unaendanga kunywa pombe kwa sababu Yesu alitengeneza pombe unaona na serikali inapigana na pombe <laughs> so Yesu alitengeneza kitu kibaya kinaleta madhara duniani lakini sisi waislamu hatuamini kuwa nabii wa Mungu anatengeneza pombe. Hiyo imani yetu hatuamini hivyo. Lakini katika Uislamu miujiza ikoje 40:78 Qur'an. Unajua sasa nashangaa kuna mwingine ananiambia ati nikiulizwa swali nisome Biblia. Mtu ananiuliza nyinyi waislamu miujiza vipi? Nitamsomea kwa Biblia si nitamsomea kwa Qur'ani. Eh kwa sababu ameniuliza nyinyi waislamu usikosete usikosete na mtu nje tutakuja kwake akiwa na swali na kuja kwao mmoja baada ya mwingine hata huyo akitoka ndio naleta huyo mmoja baada ya mwingine hakuna shida eh Qur'ani 40:78 alafu nikuonyeshe hamna nabii duniani ana uwezo wa kufanya muujiza hamna na hatokei nabii hana uwezo wa kufanya muujiza na narudia tena hamna nabii ana uwezo wa kufanya muujiza duniani hamna nabii yoyote hata nabii Musa alipofika kwa bahari alishindwa atafanya nini anayefanya miujiza ni Mwenyezi Mungu kupitia manabii Musa aliambiwa nini kilicho mkononi mwako akasema ni kijiti akaambiwa weka kwa bahari ikawa njia na Musa hakuwa anajua kama angekuwa anajua hangesimama angekuja akiwa ameweka ameenda manabii hawafanyi mpaka waelezwe kwa sababu lao manabii wangekuwa wanajua basi ingekuwa tunaabudu manabii badala ya Mwenyezi Mungu anayejua peke yake ni Mungu tulia sikiza 
48 Qur'ani. Qur'ani nasema. Ndio usije ukasifu manabii badala ya kumsifu Mungu. Anayefanya hizi vitu yote ni Mungu. Sikiza habari. Na kwa yakini tuliwatuma mitume kabla kabla yako. Tuliwatuma mitume kabla yako wewe bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine katika hao tumekusimulia majina yao. Wengine katika hao tumekusimulia majina yao na habari zao. Na habari zao. Na wengine? Na wengine? Hatukukusimulia. Na haikuwa kwa mtume yoyote. Na haikuwa kwa mtume yoyote. Na haikuwa kwa mtume yoyote. Kuleta muujiza wowote ila kwa hivi ya Mwenyezi Mungu hakuna nabii ana uwezo wa kufanya muujiza muujiza unafanywa ni Mwenyezi Mungu kupitia manabii so mfanyaji miujiza ni Mwenyezi Mungu unanipata vizuri a tulia na kuja kwako we tulia na utakuja mmoja baada ya mwingine msiwe na haraka mbona leo nimekuja na time iko mmoja baada ya mwingine nimalizane na umpati ene heshima yake ni mzee tumalizane naye tukuje kwa mwingine e, huyu kwanza amalizi akisema amesalenda ndio tunakuja kwa mwingine tuje kwa Yesu Yesu pia hafanyi muujiza kwa uwezo wake tano sarasini e, Yohana Yohana wote wanafanya kwa uwezo wa Mungu hii ni Biblia e, umesema ni isome eh ile biblia sikiza tano sarasini yohana miujiza anayefanya ni mungu leo unapata watu ati huko ati ninafanya muujiza anafanya muujiza ametoa wapi muujiza anayefanya ni mungu kupitia manabi sikiza tano sarasini baba tano sarasini nasema mimi siwezi nataka umuonyeshe mimi siwezi kufanya neno mwenyewe yesu anasema mimi yesu siwezi kufanya neno mwenyewe kama nisikiavyo kama nisikiavyo ndivyo na hukumu vyo ndivyo na vyo hukumu so yesu pia lazima kwanza asikie hawezi kufanya neno mwenyewe kwanza anasikia kwa mungu sasa akisikia kwa mungu ndia anafanya kwa sababu anayemdirect nabi yoyote ni mungu nabi hana uwezo anapata vizuri ya Aya, swali yako sasa ingine Lete swali ingine Aja, ameomba Umemaliza Hako ya kwanza umemaliza Umemaliza maswali Umemaliza maswali Umemaliza maswali Umemaliza maswali Hako ya kwanza we umemaliza Umemaliza yako Yangu, sidi maliza na umbo Taza kama uja maliza, simama hapa Usiende mbali simama hapa Aya kuja, aa, 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 aa Tunaenda na ratiba na mna ilivokuwa Uyu ametangulia na alikuwa naongea Na kuna mwingine yuko hapa mchungaji Atuwe ziruka We ukijia retu utaka hapo hapo reti Paka upatiwe na fasi So, ati wanyonge, uyu sasa ni mnyonge tena Sasa jamana kuambia we ni mnyonge Unajua sasa ukiambua ni mnyonge Na kueka kando Unajua sasa, kuna wale wakiri Kristo akona kifua anasema wewe mnyonge. Ah unajua huyu alikuwa akizungumza na ameitwa pasta. Sawa eh? Atulia kwanza. Nataka tuende pole pole. Wewe ni pasta? Eh? Ni pasta eh? Ni, ni nabii wewe? Ni pasta? Ah kama wewe ni mfasi huu ni pasta bana. Sasa huyu anaweza kuwekea dhambi ya mwezi mmoja na huyu mwingine ni pasta bana. Wewe utawekewa dhambi ya mwaka mzima bana. Sasa uta Huyu ni pasta pia? Eh. Wewe ni kondoo kaka. Si wewe mlikuwa na bishop juzi hapa? Eh, au ni pasta? Walikuwa na bishop hapa na wakaniambia yeye ni mchungaji. Bishop tena alikuwa hapa juzi. So naenda kwa utaratibu. Naenda kutaka hapa. Nikimalizana na huyu na kuja kwako. Akaka wanakuita nani? Anaitwa Lawrence. Lawrence, asante sana. Leo msinipeleke mbio pole pole tu ndio tuelewane. Eh, Lawrence wewe Mkristo Muislamu? Mimi Mkristo. Haya, uliza swali ambao ungependa kuwauliza Waislamu? Naomba kuuliza. Uh, katika Wakristo wa sisi wa Kristo tunachua Yesu alisurupishwa. Na akakufa. Wakati alikufa alifufuka baada ya siku tatu. Na kitu kiangalia katika dini yenu Muhammad alikufa lakini hakuna mahali imetajwa alifufuka kama mbona nyinyi mna trust mtu alikufa na kufufuka na si wakati tunaamini mtu alikufa na akafufuka sasa mbona nyinyi mnaamini Muhammad sana kuliko Yesu 
asante swali nzuri sana Aya, Qurani ndio iko nini tunaamini Muhammad sana kuliko Yesu lakini sisi hatuamini Muhammad kuliko Yesu sisi tunaamini manabii wote kwanza nikupe msingi wa Uislamu Qurani 2136 alafu nikuonyeshe kwa nini tunamwamini Muhammad hakuna shida Qurani 2136 tunaamini yeye ni babu yako Qurani 2136 pepe nasema Mungu akirudi Qurani 2136 1336 alikuwa anamchongoa huyu kidogo si <laughs> semeni nyinyi waislamu semeni nyinyi waislamu kwa biblia hakuna wakristo wameambiwa semeni lakini Qur'ani tunaambiwa tuseme tunyamaze semeni angalia hapa semeni nyinyi waislamu waambiwe mayahudi na manasara waambieni hey. tumemwamini Mwenyezi Mungu Aha. na yale tuliyotirimshiwa na yale yale yotirimshwa kwa Ibrahimu Aha. na Ismaili hey. na Ishaka na Yakobo Aha. na kizazi chake Yakobo Aha. na yale waliopewa Musa Aha. na Isa hey. na pia yale waliopewa manabii wengine Aha. kutoka kwa Mola wao hatutafautishi bena yote katika hao Aha. wote hey. tunawaamini na sisi hey. ni Waislamu sikiza kwanza za Mwenyezi Mungu sikiza Imani yetu tunaamini Musa, Musa alikufa, ajafufuka tunamwamini. Tunaamini Ibrahimu, alikuwa rafiki ya Mungu, alikufa, ajafufuka tunaamini. Tunaamini manabii wote sisi waislamu. Hakuna nabii ambao tunabagua. Sawa, hiyo ndio imani yetu waislamu. So manabii wote tunawaamini. Lakini sisi sasa waislamu ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anamwambia, "Wa ma arsanaka illa rahmatan lil alamin." Sikiza 2107 Qur'an. That's why tunamshika sana kwa sababu yeye ndiye ametumwa kwa ajili ya walimwengu wote. Sikiza habari. 21. Hey. Angalia hapa. Yeye alikuwa ni mwanadamu akapewa cheo cha unabii yeye analeta risala ya Mungu ambao ndio hii Qur'ani so kufa kwake ni kawaida kwa sababu wanadamu kila nafsi itaonja mauti lakini sisi tunafuata Qur'ani maneno ya Bwana maneno ya Mwenyezi Mungu aliyeumba bingu na ardhi sikiza Muhammad tunamfuata kwa sababu ya hii ehe Qur'ani 21107 inasema mitume waliotangulia kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kila mmoja alipelekwa kabila ya Hey. na taifa lake tu kila mtume alikuwa anatumwa kwa kabila yake na taifa lake tu eh mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake hey. ndiye aliyepewa utukufu uh -huh. wa kupelekwa hey. kwa watu wote bas bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye ametumwa kwa watu weusi kama mimi akatumwa kwa wazungu akatumwa kwa ajili ya watu wote na hakuna nabii aliyekuja akasema nimetumwa kwa ajili ya watu wote isipokuwa kila nabii alikuwa akienda kwa watu wake na lugha yake that's why wewe uko hapa Kenya huwezi zungumza lugha ya Yesu kwa sababu Yesu hakutumwa kwako mimi niko hapa Kenya na zungumza lugha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ametumwa kwetu sisi zote swali la pili lete ya pili uh, umesema <laughs> Yesu alitengeneza pombe aliyeusa maji sio mimi nimesema aliyesema ni ule kaka na ndio sio vizuri kuda ukasema Yesu alitengeneza pombe kuua watu <laughs> Si wamejibu hivyo. Sijasema kuua watu. Unaona sasa kudandia maswali. Yuko hapa alisema hivi, Yesu alifanya muujiza wa kutengeneza pombe, maji ikawa pombe. Sawa? Nikamwambia, sisi katika imani ya Kiislamu hatuamini nabii anaweza tengeneza pombe kwa sababu pombe inaleta madhara. Unanipata vizuri. Na ndio unaona serikali ya Kenya kupitia Deputy President Rigathi Gashagwa anapigana sana na pombe kwa sababu pombe imelete madhara kubwa sana hapa kwanza Central. Juzi imeua watu ishirini na moja hapa Kirinyaga pombe ni madhara inaleta haina faida pombe ndio nikamueleza pombe ni haramu Mungu ameharamisha nabii wake hakawezi kuja akatengeneza pombe sasa wewe haukusikiza sawa ile Yesu alifanya aligeusa ali maji kuwa divai alifanya makosa ha, sasa sasa divai divai ni nini divai ni juisi ama nini si aina ya pombe ni aina ya pombe sasa pombe haifai kwa Mungu amekataza. So sisi hatuwezi kwa sababu Yesu alifanya makosa kutengeneza hiyo. Ah mimi sikosoi Yesu. Mimi nasema wale waliofanya hiyo kitu tano ishirini kitabu cha Mathayo. Sikiza Yesu anasemaje? Kuna baadhi ya watu ambao wameandika mambo ambao wamemsingizia nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu hawezi kufanya machafu tano ishirini anasemaje? Mungu aseme nabii nenda maliza uchafu duniani alafu atengeze uchafu. Tano ishirini, tano ishirini baba. Tano ishirini nasema. Hey. 
Maana nawaambia ya kwamba hey. haki yenu Yesu anasema nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo Yesu anasema haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi wanaoandika wanaoandika na mafarisayo ehe hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni Sasa hebu niambie Yesu anasema haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi kwa sababu hao waandishi huwa waongeza kwa sababu nabii wa Mungu halisi hawezi kutengeneza pombe. Kwa sababu pombe inaleta madhara. Hakuna nyumba ambayo inakunywa pombe itakuwa mzuri pia. Mambo mengi ataenda akose kwa sababu akiendelea kunywa pombe unapa, unakuwa addict. Nuhu katika Biblia wanasema alikunywa pombe akakaa uchi, watoto wake wakaona sehemu yake ya siri na ni makosa, makosa mtoto kuona sehemu ya baba ya siri. So pombe inaleta madhara. So pombe ni mbaya wakati hiyo Mungu ndiye akakataza anasemaje walawi kumi, kumi na moja. Kumi na moja nane walawi. Mungu akasema acha nani na hizi pombe? Kumi na moja nane. Eh ama kumi nane walawi. <coughs> pombe sio nzuri usitetee pombe bana. Serikali yenyewe inamwaga pesa kupigana na pombe. pombe Sasa hii wanakimbizana na watu wa mabaa kwa sababu wanauzia watu sumu. Pombe kitu mbaya sikiza habari. Kisha bwana angalia. Kunywa supu wewe. Wacha na nini? Kunywa supu, hey. kunywa uji. Hey, Wewe unangangania mambo ya nini ya nini? Kunywa maziwa. Kunywa maziwa ba. Hey. Wewe unangangania pombe, pombe yakazigana. Eh. Hey. <laughs> Imara kama Simba na anajikojolea. 11 baba. 10 na eh 10 na 10 na 10. Anza. Inasema hivi, kisha Bwana, kisha Mungu akanena na Haruni. Akanena na Haruni. Haruni walikuwa na Nabii Musa alayhi salam. Eh. Na kumwambia na kumwambia usinywe divai. Sikiza Mungu anamwambia wewe Haruni usikunywe divai. Usinywe divai Aha. wala kileo chochote. Sikiza anaambia wala usikunywe kileo chochote. Ehe. Wewe. Wewe. Wala wanao. Aha pamoja nawe sasa Mungu anakataza kileo na Qur'ani anasemaje 5 hey. tisini Qur'an usije ukaitetea pombe pana pombe hey, tuikatae hey, kabisa hey. bana hata machifu machifu hapa wanafanya kazi kubwa sana hata kijiji wanatembea tembea hey. kuangalia hizo pombe wa malizi hey. watu wauze supu ama wauze ujipawa ujipawa hey, mbona mbona anatengeza ujipawa mbona mtai kunywa ujipawa nyinyi mnaendelea na changa changa inasaidia ni wewe kunywa ujipawa bana unakunywa changa na transformer inakatwa eh sikiza habari 590 Qur'an 590 inasema Qur'an angalia enyi mliamini enyi mliamini bila shaka bila shaka ulevi ulevi na kamari na kamari na kuabudiwa na kuombwa asiye kwa Mwenyezi Mungu na kutazamia kwa mshale ya kupigia ramli na kwa vinginevyo yote haya ni uchafu ni katika kazi ya shetani basi jepusheni navyo ili mpate kufaulu unasikia unaambiwa ujepushe na ulevi ili upate kufaulu because ukianza ulevi unapatwa na kitu inaitwa addiction addiction lazima ukunywe saa zingine unatetemeka mikono hivi ukikunywa mikono inakuwa sawa sasa wewe ni mgonjwa so pombe inaleta ugonjwa sasa lazima upelekwe rehabilitation kupelekwa rehabilitation inakula pesa mingi sana so badala ya hiyo ule usaisikia mtu amekunywa supu akapelekwa rehabilitation ama amekunywa maziwa wacha nani na pombe bana pombe haina 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 faida katika mwili msije mkazingizia haina faida na eh, pombe Asante sana kwa kujibu. Acha niende ndugu yangu na yeye aongee. Asante. Ule atakuja, wacha tuingie kwa mchungaji. Unajua wacha tusikie chungaji naye maswali mawili, alafu nakuja kwa ule. Twende kwa line hivyo ndio tuelewane vizuri. Ah, pumzika hapa kaka. <laughs> kaka wanakuita nani? Mimi ni Edwin. Edwin, mimi naitwa Salimu. Wewe Mkristo Muislam? Mimi Mkristo. Ah, uliza swali. Eh, nilikuwa na ulisa Yesu alikufa msalabani ama hakufa msalabani? E, tumekwambia katika Qur'ani Yesu hajakufa wala hajasurubiwa. Qur'ani 4:57. Na usome na macho yako. E, Qur'ani 4:57. Na, na kwa ajili ya kusema kwao <laughs> sisi tumemua nabi tumemua masihi Isa mwana wa Mariamu. Kwa ajili ya kusema kwao sisi tumemua masihi Isa ibn Mariam Rasulullah mtume wa Mwenyezi Mungu. Eh? Mtume wa Mungu. Eh. Hali hawakumua eh. wala hawakumsulubu. Qur'ani inaniambia hakuwa wala hakusurubiwa kwa sababu shetani ndio alipanga mpango. Lau shetani angefaulu basi ingekuwa mpango wa shetani umefaulu ndio unatawala duniani. Mungu akakata mpango wa shetani. <coughs> Kulingana na Wakristo sisi tunaamini Yesu alikufa kama Yesu alikufa shetani alifaulu hakufaulu kwa mpango wake na kufa kwa Yesu ulikuwa mpango wa Mungu kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu 
Ah nipatie ni wapi kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu kwa sababu nina mpango ni mpango wa shetani. <coughs> Mimi nayo nitakutolea. Shetani akamuingia Yuda ndio amsaliti ndio Yesu auawe. Aya. <coughs> ni wapi kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu. <coughs> <coughs> Tengeneza kwa vizuri. Eh angalia vizuri hata kama ni kugugo. 26 39. 26 39. 26 39 26 Kufa kwa Yesu mpango wa Mungu. Oh. Atakufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu. Eh, wewe kwa mpole. Wewe soma, unachoambia usome usiwe na wasiwasi. Haya. 26. Ama sio hivyo. 26 39. 26 Yesu akaendelea mbele kidogo. Akaendelea mbele kidogo. Akaangua kivulivuli akaomba akisema hey, baba yangu hapo ndio nataka baba yangu uh -huh. eh <laughs> tuendelee ama nisimame uendelee oh yeah. baba yangu baba yangu ikiwezekana ikiwezekana kikombe hiki kikombe hiki kiniepuke kiniepuke Walakini, Walakini. si kama natakavyo mimi si kama natakavyo mimi bali bali kama utakavyo wewe vile utakavyo wewe sasa kikombe alichokuwa naomba ki, kimuepuke kwa baba yake ni kikombe kipi sasa unauliza swali juu ya swali wewe umeniambia hivi mchungaji mchungaji nataka tuende pole pole ili tuelewane wewe umeniambia kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu. Sasa mimi nasubiri hiyo andiko. Andiko ulionitolea ni kwamba Yesu anaomba aondolewe. Maana yake Yesu mwenyewe hataki kukufa. Sawa? Tulia tuende pole pole. Yesu mwenyewe hataki kufa ndio anaomba kwa sababu kitu ukiomba uondolewe. Unakitaka ama ukitaki? <laughs> ni kitu inaonekana ni msukumo ambao yeye hataki kwa sababu anaomba aondolewe. Na huyo huyo Yesu ndiye anatuambia saba saba Mathayo ombeni mtapewa. Sawa eh? So yeye anaomba ili apewe. Lakini kama Mungu wake alimuomba akamnyima, ni kumaanisha huyu Mungu asikii maombi ya Yesu kwa sababu Yesu kaomba tena kalia, tena kalia katao machozi. Sasa wapi andiko kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu namna ulivyosema? Pole pole. Alipo omba anasema baba ikiwezekana naomba hii kikombe ifanye nini iondolewe. Sasa nataka tuchiulize Mungu yeye alikuwa anatakaje? Yohana 18:11. 18:11 Yohana. Yohana ndio akasema ni mpango wake. Yohana 18:11. Tuone hii kikombe iliondolewa ama hii kikombe alikunywea? Asante sana. Eh. Na kaka yako sawa anatuambia maombi ya Yesu Mungu hayasikii. Sasa mi na shangaa mtu ya kawaida atasikizwa namna gani? Ako sawa sana kaka. Anatuambia Yesu aliomba lakini kanyimwa akakusikizwa. Sasa mimi mtu wa kukula gidheri utasikizwa namna gani? Kama nabii anakosa kusikizwa, sikiza habari. Na wale watumwa, na wale watumwa vuta vuta kidogo tu ione vizuri. Haya. Naona anafanya kwa simu yani. Aya ini ya kukopi. Tunaimaliza yote hii. Hii namaliza hii ya mchungaji. Na wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama wamefanya moto, moto wa makaa. Maana ilikuwa baridi. Wakawa wakikiota moto Petero naye alikuepo pamoja nao. Petero alikuwa pamoja na wao. Eh, tuendele. <laughs> Anakota. Eh. Moto mm. imeisha. Enda ingine. Muendele mpaka mahali utaona ni mpango wa Mungu. Yohana mkuu akamuuliza Yesu. Yohana mkuu akamuuliza Yesu. Asante sana. Hapo unafurahia. <laughs> habari za wanafunzi wake? Mm. Na habari za mafundisho yake. Mm. Yesu akamjibu mimi nimesema na ulimengu waziwazi siku zote. Mm. Na aliwafundisha katika masina, katika sinagogi mm. na katika hekalu. Alifundisha huyo ni Yesu eh. Wakusanyikapo mm. Wayahudi wote. Mm. Wala, Wala. kwa siri mimi sikusema neno lolote. Mm. Ya nini kuniuliza mimi? Mm. Waulize wale waliosikia ni nini? Mm. Niliyoambia. Wao wanajua nilio niliyoanena. Mm. Basi. Basi aliposema haya aliposema haya mtumishi mmoja mtumishi mmoja aliyesimama karibu mm. alimpiga kofi Yesu akampiga kofi Yesu yani Yesu anapigwa kofi eh wewe <laughs> akisema eh. majibu mm. wajibu hivi mm. 
kuhani mkuu Yesu akamjibu kama nimesema vibaya mm. ushuhudie ule ubaya wa, ubaya mm. bali kama nimesema vyema wanipigia nini wanipigia nini mpaka mm. wapi mpango wa Yesu wapi. Ayo, wapi inasema Mungu ni mpango wake Yesu afe unajua mchungaji leo usitupeleke kona hapo, kona saa hii umetoa sijui andiko ya ngapi mchungaji <laughs> wewe umekuja hapa ukaniuliza swali nikakujibu direct zikuenda kona kona yeah. uliniuliza Yesu alikufa nikakwambia hakufa wewe ukaniambia Yesu amekufa ni mpango wa Mungu ukanitolea 2639 haijasema Yesu amekufa inasema Yesu analalamika anaambia Mungu niondolee kikombe hiki maana yake ataki. Sasa usiende kando kando. Wapi andiko kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu? Kwa sababu mimi niko na andiko Yesu alisikizwa wakati aliomba tano wa Hebrania saba. Mi siendi kando kona. Ah ah, mi siendi kona kona. Mi naenda direct. Mchungaji leo usinipeleke kona kona. Hapana, hata afadhali uniambie nikupe nafasi baadaye angalau uokote mbegu hapa. Lakini usiende kona kona. Eh, watu wapande mbegu kidogo hapa baadaye. Lakini sikiza. Haina shida. <laughs> eh, nataka tano eh, saba kitabu cha Waebrania. Unajua leo sitaki tupige kona kona. Nataka tukimaliza nawe kaka yuko pale naye amesema ana maswali mazito mazito. Anabada vizuri eh. Na leo sitaki munitore wewe maswali mazito labda nitatoroka. Sasa nataka umalizane na wewe mchungaji ndio nikuje kwa ule kaka. Naye aliniambia ana, ana maswali mazito mazito. Tano saba wa Hebrania sikiza kama Tano saba mchungaji. Wakati aliomba mwaje tu anafanya research labda anauliza ule bishop kama bishop yuko leo akaribie. Kwa sababu labda unamuuliza ni wapi andiko. Ile siku alikuja let bishop. Nataka akuje mapema. Sikiza tano saba kama Yesu alikubaliwa. Ye ye. Ye ye. Siku hizo za mwili wake yeye katika siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti na kumtoa katika mauti ndio Yesu anaomba aondolewe hicho kikombe ehe maombi akaliomba Yesu sana ehe na dua na akatoa dua sana mpaka akalia Yesu ehe na pamoja na kulia sana ehe na machozi eh. akasikilizwa sikiza sio mimi akasikilizwa Yesu alisikilizwa kwa nini akasikilizwa eh. kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu kwa sababu Yesu alikuwa mcha Mungu alisikizwa kwa sababu aliomba aondolewe kikombe Biblia inasema akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu na ndio Yesu akatuambia hata nyinyi ombeni mtapewa kwa sababu naye ameomba akapewa amesema aondolewe akaondolewa kwa sababu huu kuuawa kwa Yesu mpango ya shetani 23:3 kitabu cha Luka kabla tuenda hapo eh utauliza tu nitoe hiyo alafu uulize maana mimi nagojea swali yako eh, nagojea ya kuliosema kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu na we ni mchungaji sasa mchungaji usipeleke peleke hivi kama wa, wafuasi wadogo usikae kama kondova na eh usikae kama wafuasi wadogo sawa eh Ah inasema 3 kama tatu tatu ni ishina sita tatu Angalia hapa. Ishina sita tatu Ishina sita tatu. Eh, ndio Luka. Eh, Luka, iko katika Luka. Ishina tatu sita Ah ah. Ishina sita tatu Luka haijafika huko. Ah. Iko iko iko. Somee, Mathayo. Ah, goja kwanza, goja kwanza. Andiko inanitoka bana. E, setani akamuingia uh, Yuda naye ndio yule mmoja aliyomsaliti iko katika Luka imenitoka 22 hii ni shina kitu tatu setani mbona unaona kompyuta tu ya kichwa kidogo tu nilikuwa nimeenda 23 kumbe ni 22 lakini kujua hapa hatutoki hakuna shida nataka Yesu kifo chake ni mpango wa Mungu ah safiri baba nataka hapa hatutoki setani sikiza setani setani akamingia Yuda setani ndiye alipanga injama mayote So mpango wa kufa kwa Yesu ni mpango wa shetani kwa sababu shetani ndiye aliyemuingia Yuda Yuda akamsaliti Yesu ndio Yesu ashikwe so ikifaulu shetani anasherekea kwa sababu mpango wake umefaulu na wewe ukatuambia si mpango wa shetani ukatuambia ni mpango wa Mungu nikakwambia nipe evidence na wewe ni mchungaji unahubiria watu kanisani 
Ndiyo nasubiri soma hiyo andiko inasema hivi hey. shetani hey. shetani hey. akamwingia yuda malizia aitwa iskarioti hey. naye hey. ni moja wa wale sina ashara Aha. akaondoka akaenda akasema na wakuna makuhani sikisa sasa huyu ni tulia huyu ameenda kumsaliti yesu ameenda kusema na wakuna wa medari ndio hey, yesu alisema mmoja katika nyinyi ndio anayenisaliti Yes. Maana yake hii kuwawa kwa Yesu ilikuwa ni mpango ya shetani na ndio Yesu anaomba Mungu amuondolee na Waebrania anatuambia Mungu akamsikiza Sasa wewe utataka kutuambia na Yesu kwanza alihepa alipojua anataka kuuawa alikimbia akahepa akaenda Exile 12 36 kitabu cha Yohana na nagojea unipatie andiko tunagoja hiyo hatuwezi ondoka hapa Yohana 12 36 36 Yesu alienda Exile 12 36 Yesu alienda Exile akajificha wasimuone ili wamuue 12 36 kitabu cha Yohana Yohana 12:36. Endelea msomaji wewe kazi yako kusoma. Kusoma kazi yako Ali. Kazi yako kusoma. Eh. Hey. Mchungaji uko hapo bana atawanyamazisha na wakikataa naweza wapiga dhambi ya mwezi. Huyu ni mchungaji bana. Anasengana mchungaji. Atoe haya. Inasema 12:36. Hey. 36 inasema. 12 36 inasema hey. Madam munayo nuru Yesu anasema madam munayo nuru iamini ni hiyo nuru iamini ni hiyo nuru ili mpate ku, uli, ili mpate kuwa wana wa nuru wana wa nuru uh-huh. hayo aliyasema Yesu hayo maneno aliyasema Yesu akaenda zake hey. akaenda zake hey. akajificha hey. akajificha hey. wasimuone sikisa Yesu alipo tulia nataka tuende pole pole. Nataka tuende pole pole Ali. Nataka uconcentrate huku ndio tumalisane. Sikiza mchungaje. Yesu alipoona hao watu wanataka kumuua, Yesu alijua hawa jamaa hawanijui. Yesu akamwambia maadamu mnayo nuru, iaminini hiyo nuru, Yesu akaenda zake akajificha. Sasa swali, alijificha wapi? Hiyo ndio swali. Saba moja kitabu cha Yohana. Maana uradhani haikuandikwa. Isa andikwa mahali alienda kujificha. Saba moja kitabu cha Yohana. Ala. Aa, saba moja usiye wataana watu wainje. Ali, wataana hawa. Waja tuende pole pole mchungaji uko hapa ameingia library. Unajua mchungaji asa ingia library na kanyakanya hivi anauliza bishop hivi, mbona ulinipatia hii na ijaingiana? Ungeambia bishop aje mwenyewe. Saba moja. Yesu kuyamaliza maneno yake. Saba moja Yohana. Oh sorry sorry. Saba moja Yohana. Wapi Yesu alienda kujificha? Mm, saba moja. Eh. Inasema hivi. Aha. Na baada ya hayo. Na baada ya hayo. Yesu. Yesu alikuwa akitembea eh. katika Galilaya. Yesu alienda kutembea katika Galilaya maana maana hakutaka kutembea katika Uyahudi. Kwa nini hakutaka kutembea katika Uyahudi? Mbona alijificha kutoka Uyahudi Malizia? Kwa sababu eh. Wayahudi eh. walikuwa kiwakitafuta eh. kumuua. Ala Yesu kumbe alienda Galilaya alipojua anataka kuuawa Uyahudini. Eh. Eh. Mbona vizuri? Uko sawa. Eh mtumishi yako sawa. Alichivicha. Mimi Yesu alikufa. Ah, wewe umesema hivi eh. kufa kwa Yesu eh. ni mpango wa Mungu. Yeah, yeah. Mimi nikasema tulia tu, tuelewane tu tunafanya uh, very bright uh, debate. Eh. Mimi nikasema ni mpango wa shetani eh. na nikatoa kuwa shetani ndio amemwingia Yuda ndio Yesu ashikwe. Sawa? Sasa wewe uliniambia kufa kwa Yesu ni mpango wa Mungu. Lete andiko. Ndio hilo nataka kuleta. Ah, leta. Tukasoma, tukasoma. Mu, y- yesu akiomba akasema aje baba kikombe iki naomba kifanye nini kiondolewe kwa hivyo kulikuwa na nini na kikombe si ndio sasa iki kikombe Yesu alikinywa ama akukinywa a a sio hivyo mchungaji angalia usidaivert mchungaji nakupa time usidaivert umesema hivi 
Kikombe nimesema kilikuwa na nikasema kimeletwa na shetani. Wewe ukaniambia haikuletwa na shetani. Ali, ali kosa tuete hapa. Wewe ukaniambia haikuletwa na shetani, imeletwa na Mungu. Mimi nikatoa evidence shetani ndio alileta na ndio Yesu anaomba kiondolewe. Kama angeletewa na Mungu, hangesema kiondolewe. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anafanya kila kitu anaamrishwa na Mungu. So hawezi kuletewa kitu na Mungu, ambie Mungu niondolee hapana kwa mjibu wangu sawa eh wewe ukasema Mungu ndiyo aliplani Yesu akufe sasa sisi tunasubiri utupe hiyo andiko yeah, usiende kudivert at kama Yesu alikunywea hiyo kikombe hapana nataka kama Mungu ameruhusu Yesu afe ameruhusu asome Yohana 18 11 11 ah 11 11 ah, Yesu ameruhusiwa kufa ah, ah Mungu amempa hiyo kikombe yeah. yeah. Mungu amempea kikombe usimwache ya divert Mungu amempea 18 18 11 Yohana sawa mchungaji na kusome vile umesema e. basi Yesu akamwambia aka basi Yesu akamwambia Petero Petero rudisha upanga rudisha upanga alani alani mwake ngoja sasa mimi ndio nasoma e. bwana una unaenda mbele yangu ali 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 unajua ukinini hivyo ndio unawafanya wacheke cheka angalia tufanyeni debate ambayo iko nini pole pole tu eh basi Yesu akamwambia Petro rudisha upanga alani mwake je kikombe kikombe alichonipa baba alichonipa baba mimi 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 sikunywe sikunywe sasa kikombe alichopewa na baba mimi huyu ni mchungaji bana nani anasema Yesu mwenyewe anasema na nyuma tumesema aliomba aje baba ninaomba kama hiki ingewezekana kwa uwezo wako hiki kikombe kivanye nini kiniondole na sasa sasa amefika mahali anaambia Petero rudisha eh, upanga arani mwake maana kikombe nilichopewa na baba nisifanye nini nisikinywe tulia kwanza usiende mbali mchungaji najua mimi ni nne usiende nataka unifunze vizuri tulia kumbe Yesu anapewa kitu na Mungu kisha anamuomba kiondoke huu ulikuwa mpango wa Mungu mimi kukuja sina wei, sina shida ndio nakuja hawana sina shida ndio nakuja hivi Mungu ametuma Yesu akufe si ndio ndio na Yesu anamuomba asifanyeje amuondolee imana asiku asikufe so Yesu hakuwa anaridhia kufanyaje Yesu alikuwa Mungu na alikuwa mwanadamu. Ah, Goja kwanza. Usidivert. Ah, ah, mchungaji usinidivertie. Sasa goja, goja, hakuna shida. Kama Yesu atakuwa ndiyo Mungu. Uh, tulia, tulia, tulia. Mimi sina shida. Kama kama ah, goja huyu ni mchungaji. Huyu anaweza kupiga hata dhambi ya mwezi. Huyu ni mchungaji. Wacha atulie, tumalizane naye. Ndio nataka tumalizane na mchungaji nisiende kwa wafuasi kwanza. Mchungaji, nataka tuende pole pole. Hivi wewe umeanza kudivert at Yesu tena ndio Mungu. Sasa Yesu ndiye amejipa kikombe na yeye mwenyewe ndiye anajiombea kimuondoke na yeye ndio Mungu. Mtumishi, hey, tufanye hivi. Sitaki nichanganya hawa washiriki. Kwa sababu kukufunza Yesu kuwa Mungu itanichukua muda. Tuende na Yesu alikufa msalabani. Kabisa ndio tunaenda hapo. Na huyu Yesu tulia tukienda na hiyo inasema Yesu alisikizwa kwa jinsi alivyokuwa nani? Mcha Mungu. Alikuwa mcha Mungu. Nini hii alisikilizwa? Mimi nimesoma andiko ninasema kikombe alichopewa kiondolewe. Lakini Yesu mwenyewe amesema kikombe nilichopewa na baba nisikinywe. Sasa nataka tujue alikinywea kikombe ama hakukinywea. Tunakuja hata sina Hako shida. Si tunakuja huko. Mimi nataka nijue hivi. Hivi yeah. Waebrania ni uongo kwa sababu yeah. inasema alisikizwa. Hii kitu alisikizwa ni nini? Hiyo hiyo Mtaanza kukufunza itanichukua muda hapa. Ah, hakuna e, kuda ivata hapana, hapana. Hapa mchungaji sikiza. Tusidanganye watu because inasema tano saba wa Ebrania rudia. Eh, hey, hatuwezi kutachanganya watu. Matime ya kuchanganya watu iliisha. Sasa hii tuko karne ya moja Hiyo biashara iliisha kitambo. Eh, hey. kuchanganya watu. Tunataka tujue hii kitu alisikizwa ni nini? watu ni wasomi. Eh, hey, tano saba wa Ebrania. Nataka tuende pole pole usiwe na wasiwasi. <laughs> ye 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 siku siku hizo za mwili wake siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezae kumuokoa sikisa alimtolea yule awezae kumuokoa na ndio Yesu katika ishina sita anamuomba Mungu uniondolee maana yake amuokoe na hicho kikombe malizia eh inaendelea kusema 
awezae kumuokoa uh-huh. na kumtoa katika mauti na kumtoa katika mauti maana yake alikuwa anapelekwa katika mauti ndio anamuomba amuokoe Sikiza vizuri. Maombi. Tena alitoa maombi. Ndio Yesu akaenda katika mlima wa Gestamane akalia akaomba Malisia. Maombi. Eh. Na dua. Pamoja na kulia sana. Na Yesu alilia sana ili aokolewe na hicho kikombe Malisia. Na kutoa machozi. Eh. Akasikilizwa. Sasa hapa mimi ndio nataka nijue. Hii kitu alisikilizwa kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Ni nini hichi? Na alikuwa anamuomba ili aokolewe na mauti. <coughs> Mimi kitu najua. Yesu alikufa msalabani. Wewe sema andiko hivi hujawahi soma. Ana shida, ana shida. Ana ana. Ah, sikiza. Ana shida mchungaji. Anasema hivi. Anasema hivi. Katika Biblia hiyo yeye hataki hiyo. Ah, yeye anasema hataki hiyo. Hiyo inasema ati Yesu aliokolewa, hiyo hataki. Yeye anasema akona yake ambaye anataka lazima tufuate yake. Hajui tu hatuko kanisani. Kanisani ndio unalazimisha wafuasi wafuate unavotaka we mchungaji. Hapa ni barabarani lazima tukuhoji ili tuelewe hauwezi kudinae andiko ya Biblia ukaluka nje ati ukasema kuna ingine na ofuata hii sitaki tumeuliza Yesu ameomba aondolewe akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu sasa hii kitu aliyosikilizwa kwa sababu alikuwa mcha Mungu na anaomba aokolewe na mauti ni nini ndio ungetuambia ilikuwa labda gidheri ama ilikuwa ni ugali sasa iko kifo soma matayo 16 11 16:11 Mathayo 16:11 Twende swali nyingine. Hakuna shida ni saa muelewa. Hapo ameruka. 16:11 Anataka kujua. Sema Yesu akufa itatupea gharama ya kuondoa makaratasi ya Biblia mengi sana. Ah, kumbe shida yako ni kufa. Alikufa. Ah, mimi siko nadhani ni kufa. Hebu soma kama ni kufa hiyo ina. Mathayo 16:11 16:11 Kumbe wewe unapenda kutangaza vifo za watu? <laughs> Ali, nataka uende chap chap kuna jamaa pale ana maswali mengi. Eh, nataka ndio tuende kwa short time. 16:11. Hey. Eh, hey, imekuaje? Imekuaje? Hamkufahamu ya kuwa hmm. si kwa sababu ya mkate hmm. naliwaambia hmm. ila ila jilindeni na chachu ya mafarisayo mm-hmm. na maswadukayo hiyo kweli unasoma 1621 book of tangu wakati huo tangu wakati huo tangu wakati huo Yesu Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake akaanza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu pasa yeye kwenda Yerusalemu na kupata mateso na mengi na kupata mateso mengi kwa wazee kwa wazee na wakuu wa makuhani na wakuu wa makuhani na waandishi na waandishi na kuuawa na kuuawa na siku ya tatu na siku ya tatu yeye mwenyewe anasema kuvuvuka atafufuka sasa tuende ngoja kwanza kabla tuenda bali ah usinipeleke mbio usinipeleke mbio mchungaji usinipeleke mbio ah ali 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 sijui kwa nini una concentrate na watu wa nje bwana tuko na mchungaji hapa usinipeleke mbio kama nini Rudia hiyo andiko pole pole. Sitaki uende mbali. Nataka tuende pole pole. Sisi ni Waislamu bana. 16:21. Hapa kwa Biblia kwa Qur'ani tutasoma pia. Ngoja 16:21 nataka tumalizane. Tangu wakati huo. Tangu wakati huo. Yesu. Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake. Akaanza yeye mwenyewe kuwaonya wanafunzi. Ya kwamba? Ya kwamba. Imempasa kwenda Yerusalemu. Imempasa yeye kwenda Yerusalemu. Na kupata mateso mengi. Na kupata mateso mengi. Kwa wazee na wakuhani. Kwaani E, na na waandishi na kuwawa na siku ya tatu atauawa siku ya tatu siku ya tatu kuvuvuka asante andiko iko wazi andiko inasema hivi hii inakuwa ni utabiri sawa Yesu anasema inanipasa kwenda Yerusalemu na kufanyaje na kuteswa na kuteswa na pia kufanywaje kuuawa nipatie andiko moja Yesu aliuawa shote ni clear lete moja tu Yesu aliuawa sasa nataka tujue hiyo Yerusalemu alienda walimkamata ah sitaki kukamatwa 
aliuua mchungaji aliuua mimi nataka wapi walimuua mimi sitaki hiyo walimkamata rudi akoja kidogo koja kidogo mchungaji usiepe rudi andiko andiko inasemaje rudi andiko 16:21 siwe ndio umetoa hata sijatoa eh si lazima vyenye amezungumza itimie sasa mimi Yesu anasema inanipasa kwenda Yerusalemu na kushikwa na kuteswa na kuuawa sasa swali yangu ndogo wapi Yesu aliuawa iko wapi andiko ndio hiyo wacha nikupe maandiko soma maandiko yake soma tofauti ya kuuawa Yohana 19 mwache twizi tunataka kuuawa Yohana 19 ndio hiyo Ali Ali usiwe na wasiwasi eh Yohana 19 33 ah Yohana 19 30 ah sio kufa kuuawa kuna tofauti ya kuuawa my friend Yesu amesema hivi imenipasa kwenda Yerusalemu na kuuawa so usije ukamdivert Yesu kasema ni muongo kuna kuuawa na nipata vizuri eh, eh na ndio nataka nikutolee kuna andiko kuna Yesu aliyeuawa chini na kuna mwingine yuko juu Sasa na wewe ni mchungaji unajua so litolee wapi Yesu kauawa ili utabili utimie twende matayo 27 ah, 27 22 27 ah, teremka kama charani tuona tuona alishikwa ah, sijauliza kushi mchungaji usinikwa ni fuse nimeuliza sio kufa sikiza andiko Yesu ama Yesu muongo mkweli ndio hiyo ah, Yesu muongo mkweli mkweli Yesu amesema inanipasa kwenda Yerusalemu na kuwa na kuuawa wapi aliuawa ndio hiyo soma haya soma matayo 27 22 mm -hmm. Yesu akauawa ah basi ukipata hapo simamisha hata sifanyi mwadhara hapa tena naenda 22 27 27 22 yeah. haya Yesu akauawa ah, hiyo ukipata tunafungua kanisa hapa tunaanza kuchukua kodi wewe hapo tena mimi ndo nitaokota sadaka 27 22 Yesu kauawa na nitakupatia kidogo tu sikupatii nyingi. Inasema hivi Pilato, Pilato akawaambia, akawaambia, basi, basi nimtendeje huyu? Nimtendeje huyu? Aitwaye Kristo? Aitwaye nani? Kumbe huyu aliyekuwa hapa kwa Pilato ni nani? Ni Yesu Kristo eh? Wakasema, wakasema wote. Wote. Asulubiwe. Asulubishwe. Auawe ama asulubishwe? Amesulubishwa. Ah, goja kaka. Kaka, kaka usinipeleke mbali. Usi ah ah ah. Ah tulia, tulia hakuna shida, hakuna shida. Hakuna shida. Nataka nataka tuelewe vizuri. Nataka tuelewe. Ah tulia, tulia usiwe na wasiwasi. Mbona 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 nini iko wazi? Mbona mnapiga kelele iko wazi? Tulia, tulia, tulia. Mimi nataka tupate chance kwako mchungaji. Na na sijui kwa nini wachungaji uh, sijui kwa nini wafuasi wanapata tense because tuko kwa katika mjadala na mchungaji mimi siulizi kusurubiwa nimeuliza wapi Yesu kauawa hivi nikikuchukua nikakupigilia misumari nimekusurubisha sijakuua sasa mchungaji usipige kona kona hii kona kona mimi nilikuwa huko nimeifanya naijua swali yetu ndogo kama waislamu na tumetoa challenge ukitutolea atuhubiri hapa tunaenda wapi Yesu kauawa katika 16:21 ili utabili itimie iwe ni wa kweli Yesu anasema inanipasa kwenda Yerusalemu na kuuawa amesema na kuuawa sasa swali yangu ndogo tulia nataka tumalize hii je Goja kupigo mjeredi uja <laughs> ah, goja, goja, kwa, goja kwanza goja kwanza mimi nataka tuende pole pole ndio nimalizane na hii swali tuende kwa swali lingine eh <laughs> nataka tumalizane na hii swali tuende kwa swali lingine kwa sababu naona tuna uh, uh, goja nataka uh, uh, watu wanasurubiwa kila siku na, na wakufi kwa sababu hakuna uh, shida ndio nataka nimfunze kitu ya kusurubiwa kusurubiwa na kuchapwa kama mtu atachapwa kufe itakuwa ni mdhaifu sana tunapiganga waizi waizi wanapigwa mimi sipigi kwa sababu katika Uislamu ni haramu kupiga mwizi. Wanapigwa waizi paka anazimia kisha anaamka anaenda. Sasa swali kudungwa msumari hapa na kudungwa msumari hapo uwezi kufa my friend sawa tulia Ita, goja hakuna shida kuna, kuna watu wanapigwa hata risasi na kufi swali ah, goja goja kabla tuenda ah, mchungaji mchungaji nataka tumalize hii 
kuna andiko uko nayo Yesu aliuawa ili tumalize Eid bet tuende kwa ingine tusifuate sana aya Yohana 16:33 33 eh Yesu aliuawa tumalizane na hiyo tuende kwa swali lingine maana kama mchungaji ananipeleka huku ananipeleka huku ananipeleka huku na ndio unaona nilihama Ukristo kwa sababu huwa mwatumia ujanja nyinyi wachungaji napokuuliza sikiza nikikuuliza tomato unanipa tomato Yesu amesema inanipasa kwenda kuuawa ungenipa andiko Yesu hapa aliuawa ndio hii andiko ilitimia haujanipa mpaka saa andiko utatafuta kwa Biblia nzima utapata hakuna shida we msomee alafu ni walipomjia Yesu walipomjia Yesu na kuona ya kuwa amekusha kufa hakuuawa nimeuliza hivi mchungaji angalia siji nitakupa nafasi ufanye ufanye goja ah goja kwanza Goja goja nisikie swali yake. Ana swali nyingine unauliza swali gani? Swali langu hey. sisi sisi maandiko inasema alikufa. Hmm. Swali langu na kuuliza sasa nyinyi alikufa ama akufa? Ah kama ni kufa katika Biblia hey. sio lazima uwawe na ndio nikauliza wapi kauawa 15 kitabu cha Mariko 36. Ah wow. na 32. Mbona kama nikufa vitu vidogo ndio nikakuuliza wapi kauawa mchungaji enda uulize bishop hiyo hiyo ndio ilinitoa kanisani manake hamna manake mimi siwezi perekwa hivi hivi Yesu amesema lazima nitauawa sasa ungenipa evidence kauawa ndio hii shota ni kile sasa wewe mchungaji na unachukua mshahara mahali kwao 15 32 anauliza mambo ya kuuawa niende kwa swali lingine chap chap tumalizane na hiyo manake hiyo inaonekana imegonga mwamba na ndio unaona anajaribu kufanya research humu saa yote yako hivi research research nataka kabla 15 32 hiyo kitabu cha Marko anauliza kuuawa eh Inasema hivi Kristo kumi oh, 16 16 Unasoma kitabu gani? Luka enda Luka 15:32 unabadilisha ukiona Luka na Mariko Luka 15:32 anauliza mambo ya kufa. Ajui kufa ni nini bana? Kwa Biblia kufa vitu mingi bana hata mimi nakufa kila siku na nafufuka. Sikiza habari. Sina kusomea. Si ndio hii nasoma. Kwa nini sasa mtaki nisome? Eh, sikiza habari. Oh, kumbe ni kunana. Tena. Tena. Kufanya furaha. Kufanya furaha. Usifurahi sana mchungaji. Hii haikusuhusu. Tena. Kufanya furaha na shangwe. Ilipasa kwa kuwa Huyu ndugu yako? Huyu ndugu yako? Alikuwa amekufa. Sikiza hata vinyume niambia Yesu pia amekufa na huyu anasema huyu ndugu yako alikuwa amekufa. Eh eh. Naye amefufuka. Naye huyu ndugu yako pia amefufuka. Nini maana ya kufa na kufufuka kwa Biblia malizia? Alikuwa amepotea. Eh. Naye eh. ameonekana. Ala kumbe Biblia mtu akipotea amekufa, akionekana amefufuka. Sio mimi imeandikwa. Sasa sio. <laughs> Ala mjungaji fanya research usiwe na wasiwasi. Ah karibu kaka. Ah, ah tulia. Kar, karibu kaka. Ah. Ah wacha tuchukue swali. Ah fanya 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 research fanya research kidogo usiwe na wasiwasi. Ah karibu. Ah amekataa. Ule 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 alikuwa na Biblia usiwe na wasiwasi nayo. Mbona una wasiwasi wewe? Kwa mpole bana. Sikiza. Aya. Ali ali nimekwambia watu waje wachana naye. Kidogo kaka amepitia kule amekunywa kunywa vitu vyake anatokuja kutoa steam hapa. Wachana naye tu. Hapa tulikuwa na mchungaji na mchungaji mwenyewe ameenda bench. Ukiona mtu ameenda bench, mchungaji amesoma bana. Amemwagiliwa sijui ni mafuta ya nini. Wana mnapakangwa mafuta ya nini? Eh? kuna mafuta na sikianga lakini tuache hiyo hiyo takuja kesho alafu mchungaji nilikuwa nataka uniambie hizi sadaka mnaokota kwa watu nani aliwapa ruhusa kula sadaka kwa watu tulia takuja huko acha nimalizane nakuja huko acha nimalizane na kaka wanakuta nani unasikia huko mimi naitwa Paul Juma Paul Juma asante sana mimi naitwa Salim Gugi Wanyoike Muislamu naambiwa na chairman wetu dakika kumi kwa sababu tumefunga mwezi wa Ramadhani tunafunga kitu inaitwa saumu 
Yaani tunafunga 30 days kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini sio kama ile ya shakaola mpaka ukufe. Hapana, sisi hatukufangi. Kwa sababu tunafunga kwa mpango ya mu, ya Mungu sio ya binadamu. Haya, wewe dini gani hivi? Mimi ni Mkristo. Asante. Debu gani? Debu unamaanisha nini? Yaani wewe unaenda Catholic SDA ama oh, Protestant. Umeprotest kutokana na nini? Na Ukatholiki. Na Ukatholiki. So wewe ni mpinga Katholiki? Ya yeah, ya yeah, tumetoka huko. Oh sawa mkapinga Katholiki. Ya yeah, hizo njia zao ni oh, sahihi. Oh kuso wa Katholiki nikiona sio watu sahihi. Kuna njia kuna njia. Asa. Ah unajua sio mimi nasema kwa nini mna mgoroma? Kwa nini mna mgoroma? Kaone ni sasa ah. Ngoja hey, ngoja ngoja kidogo. Kwa nini wa Kristo wa nje hamtaki tupate hizi siri? Yaani mtu anatutoborea siri. Nyinyi mnatuzuia tusielezwe zida ni nini? Sasa sasa jamaa anaongea basi wacha niwachane na hiyo kwa sababu nimeona kuna siri wa Kristo wanaficha ili wa Kristo hao wengine wasitupe hizo siri. Ah. Basi nimeachana nayo. Eh, a, sikiza, kuna wakatoleki wako hapa eh, ndio unaona wanalete fujo eh. wanataka usitoboe siri waislamu wasijue ile siri iko huko so wachana nayo. Auliza uh, swali yako. <laughs> Sasa swali yangu ni hivi. Huyu Mungu ambaye mnamuita Allah. Na mimi nikifanya research yangu Allah ni title. Sio jina ya mtu. Sivyo? Jinsi pia ukisema Mungu sio jina ya mtu. Mungu ni title. Hivyo Musa akamuita akamuuliza Mungu yule pale pale akichunga kondoo ya Jethro. Akamwambia, "Na sasa wewe unanituma kwa kwa farao." Nitamwambia, "Ni Mungu yupi amenituma?" Sivyo? Na yule Mungu akampea jina. Sawa? Sasa swali yangu ni hivi. Muislamu kwa kujitetea kwake na Mungu wake Allah lazima aegemee Mungu wa Wakristo. Ya kwamba lazima aseme Mungu wetu ndiye Mungu wa Wakristo. So nataka nione ukweli hapa. Hiyo ni hiyo ni koma. Naweka koma hapo. Ah tulia. 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 Tulia kwanza. Ah. Ah tulia tulia. Ah. Tulia kidogo, tulia kidogo, tulia kidogo. E, kwanza kwanza uki, ukiweka koma umetulia kidogo. Lakini tulia unataka kuendelea. Lakini maswali naona itakuwa mingi. Wacha kwanza tujibu hiyo ya kwanza alafu uulize ya pili. Kitu ya kwanza waislamu hakuna mahali tunasema ati Mungu wa Kristo ndio Mungu wetu. La kabisa. Kwa sababu hatuabudu Mungu moja na nyinyi. Lakini Mungu ali eh kabisa mimi na ka, kabisa tulia ah si umeuliza sasa angalia sasa nita ngeni mapofi bwana goja 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 sasa gojeni kidogo gojeni kidogo gojeni kidogo gojeni kidogo sasa nitajibu vipi swali wakati yeye akiuliza mnanyamaza nikienda kujibu msaanza kupiga nini sasa tutaelewanaje ameuliza maswali nikiwa nimenyamaza ili ni mujibu na nipata vizuri ameniuliza tu swali sote nikilia nikamwambia Mungu ambaye anayabudu na Mungu anayabudu si mmoja kwa sababu Mungu wake anayabudu ako na mtoto na mimi naabudu Mungu ambaye ni lami alid wala miulad Mungu ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa ambaye hana mtoto tulia unajua naenda na maswali yako ulivouliza Allah sio taito Allah ndio jina ya Mwenyezi Mungu. Ulipotoa Allah ni taito utatupa ni wapi? 17,110 Qur'ani. Allah ndio jina ya Mwenyezi Mungu. Sasa hizo ndio propaganda. Nataka anga tuende pole pole tu. Aha. Sema. Hey. Sema. Hey. Alafu wakristo mnyamaze jamani. Ah una goja goja goja. Mimi mimi na juanga. Ah tulia nikufunze kitu wewe ali. Wewe hujai kuwa Mkristo. Wewe hey. unajua umekuwa huko. Hii ni trick anaweka. Kwa nini huyu akiongea haongei? Wakati nikiongea ndio anaanza kuongea ili ah, kudisarapt eh hey, debate ni kunyamaza unasikiza side zote mbili huyu kaka akiongea nilikuwa nimenyamaza hata sijaongea kitu ameongea mpaka huyu jamaa akaniambia nimeweka koma wakati alisema nimeweka koma nikamwambia tulia sasa hapo hapo umewekea koma tumalizane na hiyo ndio uendelee na koma yako huyu ni msomaji hapana sasa sasa ah ni wale watu wamekuja wale wa kawaida wakuchafua umewajua eh huyu tunawajua 
wanajua ni watu wanatumwa kuja kuchafua. Kuna wakristo wanataka kujua ukweli lakini kuna watu wanatumwa kuja kufuruga. Kwa sababu huyu jamaa tumempa nafasi ya kaongea. Nimekuwa na mchungaji hapa mtu wa heshima zake kanisani, mtu anabeba mfuko ya sadaka, ameongea nyinyi mmenyamaza. Sasa si ndio huyu wako hapa kwani yako mbali? Sasa <laughs> Sasa amtaki nijibu huyu kwa nini? 17 Sema. Sema. Muombeni Mwenyezi Mungu. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. Sikisa tunaambiwa tumuombe Mwenyezi Mungu kwa jina la Allah. So Allah ni jina la Mungu sio title na ndio unaona hakuna binadamu duniani anayezaitwa Allah. Kwa sababu hiyo ni jina unique ya Mwenyezi Mungu. Ukienda kwetu Kiambu pale Kiambu uingie hivi ufike Kiambu town kuna msikiti hapo kwa Wahindi hapo tunaitanga ngambo kwa Wahindi utasikia mkikuu nimesimama pale Allahu Akbar Allahu Akbar ukienda kwa Wakamba Allahu Akbar Allahu Akbar ukienda kwa Wajaluo Allahu Akbar Allahu Akbar yani Mungu ni mkuu Mungu ni mkuu kwa sababu jina yake ni Allah ambao inatumika na watu wote kwa kimuitia Mungu Sio kila mtu na nini. Hapa kwa Mungu sasa narudi tulia nimekuambia vizuri. Sisi nikakuambia hatuabudu Mungu mnayemwabudu kwa sababu gani? Qur'ani 114 anza moja sikia sifa ya Mungu wetu. Sio kama sifa ya Mungu wenu. Maana Mungu wetu hakuza hana watoto. Ana viumbe. Sema. Hey. Sema uh-huh. yeye ye, hey. ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu. Hatumwabudu kupitia fulani uh-huh. au kupitia Yesu au Muhammad ama Musa pana. Tunamwabudu direct. Uh-huh. Wewe ukiomba unamalizia unasema kwa jina la Yesu. Uh-huh. Unaona so wewe unaomba through Jesus Christ. So wewe uko na partnership. Mimi sina, mimi najipeleka direct uh-huh. kwa Mungu kwa sababu ananijua. So hatuwezi kuwa tunaabudu Mungu mmoja. Wewe unaabudu Mungu ambaye Uko na mtu wa kukubebea hiyo maombi kukufikishia. Mimi naenda direct. Eh. Ni sawa uko na watoto wawili. Mmoja akiomba anapitia. Sasa angalia ule nilimuita tulia. Huyu ni mumuita akakataa. Alipokataa. Ah, <laughs> tulia 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 angalia angalia kaka. Angalia angalia kaka angalia. Eh, ku, a, Tulia tunaambiwa tunaenda kufuturu tulia alafu Jatelo ananiambia tuongelee kuhusu sadaka manake naiguzanga sana na unajua ni mchungaji pia Jatelo ah tunamchungia masirai pia unajua masirai pia ndio hivyo kidogo asikosekose kamfuko kasinone rafiki yangu tu amefungua kanisa so kesho 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 kuanzia saa kumi na nusu Jatelo tuko hapa si kesho ni Saturday unatokanga kazi mapema kesho ni Saturday na sadaka unanipata Eh, na nimekuambia ukuje uulize hiyo swali au kuuliza ndio unasemea huko kwa sababu ni uongo kwa sababu watu wanataa wa, wajuane hapa alafu hawa hao wachungaji wote nimewajua angalia wakati hatukuji hapa mama hakuji wakati hatukuji anakujanga basi kama anakujanga wacha tumpe nafasi tusikuje basi ahubiri mpaka akitosheka tutakuja baadaye kwa sababu mahubiri sio competition na nipata vizuri mahubiri sio competition ati sisi tunaleta hivi hii tunafanya hapa huwa tunafanya debate na kupa nafasi unauliza kuna kitu utaget na mwingine hatapata unanipata vizuri kwa sababu inategemea ulikuwa unakuja kuangalia nini kama huja tero ana rudi kwa sadaka kwa sababu ameenda akafanya research akaona sadaka ni ya maskini lakini anajitetea pia naye apate ka kitu kadogo e, kafungu kadogo e. sawa so wewe tupataneni kesho tunaenda kufuturu kwa sababu tumefunga ramadhani na karibuni katika uislamu tunaenda kufuturu mpaka pale kwa msikitini kesho kesho mapema ya pili takumalizia usiwe na wasiwasi hakuna ah, hakuna shida suria hakuna shida hakuna shida sikiza hakuna shida kama tutakutoroka tushindwe kutoroka wachungaji tukutorokewe sasa